ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಅಭಿನಯ ಭಾರ್ಗವ ಎಂದು ಬಿರುದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಕಮಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಶಿವಶರಣ ನಂಬೆಯಕ್ಕ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಕೂಡ ಹಲವೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ರವರು ನಾಗರಹಾವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫೈರ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಗತ್ತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ರವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ನಂತರ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರನ್ನೇ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಇದೇ ನಾಗರಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ ಎಂಬ ಕಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ರವರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಇದೇ ನಾಗರ ಹಾವು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಈ ಕುಜುಕು ದೋಸ್ತುಗಳ ಗೆಳೆತನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾವು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಗರಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಚಾಮಯ್ಯ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಜಲೀಲನಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ರವರು ಹಲಮೇಲು ಆಗಿ ಆರತಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಗಿ ಶುಭ ವರದನಾಗಿ ಶಿವರಾಮ್ ರವರ ನಟನೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರಾಯಿತೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಗರ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬರೊಬ್ಬರಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕೊಂಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೊಸ ನಟನೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು
ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಜಿಮ್ಮಿಗಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಹಳ್ಳಿಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಬಂಧನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುರವರ ಅಭಿನಯ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಂತಹ ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ದುರಂತ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡೋ ಅಜಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಸಾಹಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಪ್ಪಾಜಿ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಮಾಸ್ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಯಜಮಾನ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಸತತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಕಿರುತೆರೆಯಲು ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ನ ರುಪೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಮಂತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಕೋವಿಯಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಆ ಕೋವಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಗುಂಡಿನ ಫೈರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನಾಹುತನೇ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ರವರು ಕೋವಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋವಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಗರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ರವರು ಕೂಡ ಆ ಕೋವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬುಲೆಟ್ಗಳು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ರವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕೋವಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ದುರಂತ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಮರಗುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅವರ ಆಪ್ತರ ಬಳಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ನಟರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಏಕೆ
ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಹಲವರಿಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವಂಥವರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಅವರ ಆಪ್ತರೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರ್ಗವನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಿ ಜಿ ಎನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮ